हे ऑल वेलकम बैक सो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव में एस्टरिस्क सिंबल का यूज क्यों करते हैं सो so, एस्टरिस्क सिंबल जो है वो एक्चुअली एक सिंटेक्टिकल शुगर है या डी शुगर मैकेनिज्म से बिलोंग करता है इन uh, शॉर्ट अगर कहा जाए तो एस्टरिक सिंबल बिहाइंड द सीन एंगुलर टू को ये इंस्ट्रक्शन देता है कि जिस एलिमेंट में स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव इम्प्लीमेंट की गई है उसे टेम्पलेट टैग में या टेम्पलेट एलिमेंट से इनक्लोज कर दिया जाए देन इस टेम्पलेट एलिमेंट के चिल्ड्रन एलिमेंट पर डायरेक्टिव का बिहेवियर अप्लाई किया जाए देन बिहेवियर अप्लाई करने के बाद टेम्पलेट एलिमेंट को फिर से रिमूव कर दिया जाए या डिस्ट्रॉय कर दिया जाए चलिए देखते हैं विजुअली कि यह किस तरह होता है ओके सो मान लीजिए कि आपने इस तरह से कोई कोडिंग की है किसी स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव की सो so, जब एंगुलर टू इसे रीड करेगा तो वो इसे कुछ इस तरह कन्वर्ट कर देगा जो आपने ड्यू में स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव लगाई थी उसे हटा देगा एंड आपके इस टेम्पलेट को वो इनक्लोज कर देगा टेम्पलेट टैक्स से या टेम्पलेट एलिमेंट से और वहाँ पर इस स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव को अप्लाई कर दिया जाएगा किसी डायरेक्टिव के एग्जांपल में देखते हैं फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं अगर एन जी इफ़ की सो एन जी इफ़ में अगर आप इस तरह कोड करते हैं आपने लगाया यहाँ पर एन जी इफ एंड द वैल्यूज लाइक सो जब एंगुलर इसे रीड करेगा तो ये इसे इस तरह कन्वर्ट कर देगा जो आपका एलिमेंट है उसमें से स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव को हटा दिया जाएगा देन इस पूरे टेम्पलेट को इनक्लोज कर दिया जाएगा टेम्पलेट टैक्स से या टेम्पलेट एलिमेंट से एंड देन वहाँ पर प्रॉपर्टी बाइंडिंग की तरह इस स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव को लगा दिया जाएगा ओके सेम थिंग होती है जब एन स्विच का यूज हम करते हैं एन स्विच में आप इस तरह कोड करते हैं जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था सो so, जब एंगुलर टू इसे रीड करता है तो बिहाइंड द सीन ये इसे इस तरह कन्वर्ट कर देता है ओके देन जितने भी आपके वो एलिमेंट होते हैं जिनमें आपने स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव अप्लाई की है स्टार सिम्बोल लगाया है उन एलिमेंट्स को इनक्लोज कर दिया जाता है टेम्पलेट से एंड वहाँ पर प्रॉपर्टी बाइंडिंग की तरह इन स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव को लगा दिया जाता है ओके सो आपको यहाँ पर पिंक कलर पर ध्यान देना है पिंक कलर से आप देख सकते हैं कि जब आपने कोड किया था तो एक स्टार सिम्बोल लगाया था एंड उस स्टार सिम्बोल से किस तरह आपके डायरेक्टिव का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव के थ्रू ओके सो एंगुलर टू इस तरह इंस्ट्रक्शन देता है कि जहाँ पर ये स्टार सिम्बॉल है वहाँ पर उस एलिमेंट को एक टेम्पलेट में इनक्लोज करना है देन उस टेम्पलेट के चिल्ड्रन में मतलब उस एलिमेंट में उस बिहेवियर को अप्लाई करना है ओके सो दोनों ही सेंटेज जो हैं वो वैलिड हैं आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन स्टार सिम्बॉल या स्टेरिक्स सिम्बॉल जो होता है वो काफ़ी ईजी और काफ़ी क्लीन कोड बना देता है सो so, इसलिए वी यूज़ एस्टेरिक्स सिम्बॉल ओके इसे हम प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं सो लेट सी इट प्रैक्टिकली सो so, देखिए इस तरह ये दिखाई देगा आपने जिन भी एलिमेंट में स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव अप्लाई किया था वो इनक्लोज हो जाएंगे टेम्पलेट से एंड वहाँ पर प्रॉपर्टी बाइंडिंग की तरह स्विच केसेस को लगा दिया जाएगा ओके सो यही चीज़ एन जी एफ में भी होती है एंड पॉल में भी होती है ओके एंड जो डिफॉल्ट होता है एन जी स्विच डिफॉल्ट उसे आपको स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं लिखना होता उसे आप डायरेक्टली इस तरह से लिखते हैं ओके एंड देखिए ये अभी यहाँ पर काम कर रहा है इट्स वर्किंग प्रॉपरली है ओके सो so, दोनों ही सिंटेक्स वैलिड है जैसा कि मैंने आपको कहा आप जो चाहें वो यूज़ कर सकते हैं इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर चॉइस एंड एस्ट्रिक सिंबल जो होता है आपकी कोड को क्लीन कर देता है एंड शॉर्ट कर देता है दैट्स वाई वी यूज़ द एस्ट्रिस्क मोर देन दिस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ओके सो आई होप नो यू अंडरस्टैंड कि हम क्यों यूज़ करते हैं सिम्बॉल का हर स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव में एंड की प्रैक्टिस सी इन द नेक्स्ट वीडियो वाइज Oh, oh, oh.